அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் அயநாடு அரக்கிய பால் கல்லூரி இளநிலை தமிழ்துறை சார்பாக நிகழக்கூடிய நூல் வாசிக்கும் முற்றம் நிகழ்வு எண்பத்தி ஐந்து இன்றைய நிகழ்விலே நம்மிடையே நூல் கருத்துறை வழங்குவதற்காக நம் கல்லூரியினுடைய பழைய மாணவர் இயற்பியல் துறையை சார்ந்த மாணவர் இன்று திருச்சியில் இருக்கக்கூடிய பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்திலே முனைவர் பட்ட ஆய்வு இயற்பியல் துறை சார்ந்து முனைவர் பட்ட ஆய்வு மேற்கொண்டிருக்கக்கூடிய மாணவர் உயர் அழுத்த ஆய்வு மையத்திலே பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கக்கூடிய உயர் அழுத்த ஆய்வு மையத்திலே அவர் முனைவர் பட்ட ஆய்வினை மேற்கொண்டிருக்கின்றார் நம் கல்லூரியிலே அஹ் இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு தன்னுடைய இளநிலை இயற்பியல் பட்டத்தை நிறைவு செய்த மாணவர் பகுதி ஒன்று தமிழ் பயிற்ற மாணவர் சதீஷ் என்றதும் எனக்கெல்லாம் குறுப்புக்கார மாணவர் தான் நினைவுக்கு வருகின்றார் வகுப்பறையிலே அவர் அமைதியாக உட்கார்ந்து நான் பார்த்த நாட்கள் மிகவும் குறைவு தமிழ் பாட பாடவகுப்பு என்றாலே அவர் அவர் இருக்கக்கூடிய அந்த இருக்கை முழுவதுமே ஒரே புன்னகையோடு தான் இருக்கும் அஹ் எப்பொழுதுமே தமிழ் மீது ஒரு ஆசையும் தொடர்ச்சியான ஒரு தேடல் இருக்கக்கூடிய ஒரு மாணவர் ஜப்பானிலே இருக்கக்கூடிய டோக்கியோ பல்கலைக்கழகத்தில் கழகத்திலே நிதி உதவியும் பெற்று தன்னுடைய ஆய்வினை நிகழ்த்தி வரக்கூடிய பெருமைமிக்க மாணவர் சாலிட் ஸ்டேட் பிசிக்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய திடநிலை இயற்பியல் சார்ந்தும் அதன் கீழாக சில பிரிவுகளுக்குள்ளே அவர் அந்த முனைவர் பட்ட ஆய்வினை மேற்கொண்டு வருகின்றார் அவருடைய அந்த சுய விவர குறிப்பினை பார்த்தேன் யூஜிசி சார்ந்தும் செர்பு என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அறிவியல் மையம் சார்ந்தும் ஆய்வினை பல விதமான உதவிகளோடு நிகழ்த்தி வருகின்றார் பல கண்டுபிடிப்புகளையும் நிகழ்த்தி இருக்கின்றார் தன்னுடைய இளநிலை இயற்பியல் பட்ட படிப்பு பயிற்ச காலத்திலேயே அது வினாடி இயற்பியல் துறை சார்ந்த வினாடி வினா நிகழ்வுகளிலே நம் கல்லூரியிலும் பிற கல்லூரிகளிலும் பல் நம் பல்கலைக்கழகம் சார்ந்த பிற கல்லூரிகளிலும் சென்று பல்வேறு பரிசுகளை பெற்ற சிறப்பிற்குரியவர் ஜப்பானுக்கு சென்று ஆய்வு நிகழ்த்தி இருக்கிறார் என்பது நமக்கெல்லாம் மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது ஏதோ இந்த சிவகாசியை சுற்றி சுற்றி வந்த மாணவர்கள் ஏதோ ஒரு பெரிய இமாலய சாதனை படைத்தது போல நமக்கெல்லாம் தோற்றுகிறது அவர் சமீபத்திலே நம் தமிழ் துறைக்கு வந்திருந்தார் அம்மா ஜப்பானில் எல்லாம் அவர்களுடைய மொழியை கற்றுக்கொண்டால் மட்டுமே அடுத்த கட்ட நகர்விற்கு அடுத்த கட்ட ஆய்விற்கு செல்ல முடியும் அப்படி இருக்கின்ற பொழுது நம் தமிழ்நாட்டில் தான் நம் மொழி மீதான சிந்தனையும் அதற்கான அக்கறையும் குறைந்து வருவதாக அவர் பேசினார் தமிழ் தளம் சார்ந்தும் இயங்க வேண்டும் என்ற ஒரு உறுதியோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு இளைஞர் எனவே இயற்பியல் துறை சார்ந்தும் அவர்கள் இயற்பியல் துறை சார்ந்த ஆய்வு சார்ந்தும் இயங்கி வந்தால் கூட தமிழ் மீது இன்று வரை ஒரு பச்சுமிக்க மாணவராக இருந்ததால் அவரை இந்த நிகழ்விற்கு அழைத்தோ அழைத்தவுடன் தான் இளநிலை பயின்ற காலத்திலே படித்த பொழுதுபோக்கு பௌதிகம் என்ற நூலை குறித்து பேசுவதாக இசைந்தார் எனவே அந்த இசைவுக்காகவே நாங்கள் பெரு மகிழ்ச்சியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் எங்களுடைய பழைய மாணவரும் இன்று பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்திலே ஜப்பான் சென்று இயற்பியல் துறை சார்ந்து ஒரு முனைவர் பட்ட ஆய்வினை நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய நல்ல ஒரு ஆய்வு மாணவராகவும் இருக்கக்கூடிய திரு சதீஷ்குமார் அவர்களை நாங்கள் இந்த அவையிலே பெரு மகிழ்வோடு வரவேற்று அமைகின்றோம் நன்றி வணக்கம் அருள்மொழி அம்மா அவர்களுக்கு நன்றி இப்பொழுது நூல் கருத்துறைக்கான நேரம் பொழுதுபோக்கு பௌதிகம் என்கின்ற யா தரல் மண் அவர்களினுடைய நூல் குறித்து நம்மிடையே கருத்துறை வழங்க வருகை புரிந்திருப்பவர் திருச்சிராப்பள்ளி பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக உயர் அழுத்த ஆய்வு மையம் முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர் திரு சதீஷ்குமார் மாரியப்பன் ஐயா அவர்கள் நமது கல்லூரியினுடைய பழைய மாணவரும் கூட ஐயா அவர்களை நூல் கருத்துறை வழங்க வருமாறு அன்போடு அழைக்கின்றேன் மிக்க நன்றி ஐயா மிக்க நன்றி ஒரு பகிர்ந்து கொள்ள முடியாத தருணம் எவ்வளவு மகிழ்ச்சி என்று கூறுகையால் இந்த உலகத்தையும் பேரண்டத்தையும் கூட அடக்கிக் கொள்ள முடியாது என்கிற அளவுக்கு ஒரு ஆனந்தம் எனக்கு இன்னும் சொல்ல போனா எளிய நடையில் தமிழ் பேசுற உரை நடையில் அவ்வளவா வராது என்னுடைய முதல் தமிழ் கவிதை எழுத வைத்தவர் அருள்மொழி அம்மா தான் என்னுடைய கையெழுத்து ரொம்ப மோசமாக இருக்கும் தமிழ் கையெழுத்து ஆனா என்னுடைய ஆங்கில கையெழுத்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தா அதுவும் மோசமா இருக்குன்னு சொல்லி என்ன சரியான வழிக்கு இட்டு சென்றதும் அம்மா தான் அது கல்லூரி காலங்கள் நாங்க சொன்ன மாதிரி நிறைய சேட்டைகள் நிறைய இது அதையெல்லாம் தாண்டி பல சந்தோஷமான விஷயங்கள் அதை பகிர்ந்தா நிறைய பகிரலாம் நம்ம அதுக்கெல்லாம் போக வேணாம்னு நினைக்கிறேன் ஆராய்ச்சி பணி ஏதோ நான் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் பட் மன்னிக்கணும் ஆராய்ச்சி பணி பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆனா இன்னும் ஆசிரியர் பணியும் அதே மாதிரி ஒரு விஷயங்களை வந்து தெளிவா எடுத்து சொல்ற அளவுக்கு எனக்கு தெரியுமானா தெரியல நிறைய ஆங்கில சொல் கலப்பு வரலாம் அதுக்கு எல்லாரையும் நம்ம மன்னிச்சுக்கணும் பொறுத்தருளணும் 
ஸோ அம்மா கேட்டவுடனே சொன்ன மாதிரி எனக்கு ஏன் ஞாபகம் வந்துச்சு அப்படின்னா முதல் முதல்ல கல்லூரிக்கு வர்றோம் அந்த நூலகம்ங்கிற விஷயமே நமக்கு புதுசா இருக்கு அங்க போய் என்ன படிக்கலாம்னு பார்த்தா எல்லாமே ஆங்கிலத்துல இருக்கு எதுவுமே எனக்கு புரியல செய்தித்தாள தவிர்த்து நம்மளால எதுவும் படிக்க முடியல ஏன் படிக்க முடியல ஏன் எதுவுமே நமக்கு புரியாதான்னு தேடி பார்த்தா மொழி மட்டும்தான் அங்க பிரச்சனையா இருந்தது ஸோ அந்த நேரத்துல எடுத்து போய் படிக்கணும்னு சொல்லி இந்த இயற்பியல் துறைக்கான ரெண்டு ரேக் வச்சிருப்பாங்க அதுல முழுக்க முழுக்க தேடி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு வார தேடலுக்கு பின் ஏன்னா எனக்கு தேடுறதுக்கு அதிகமான நேரம் கிடைக்காது டேஸ் காலர் நான் காலையில ஒன்பது மணிக்கு வந்தேன்னா பத்து மணி வரைக்கும் தான் அதுல நான் காலையில வந்துதான் இங்க வந்துதான் காலை உணவு எடுத்துக்குவேன் அதனால ஒரு முக்கா மணி நேரம் தான் டைம் இருக்கும் பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி வகுப்புக்கு போகணுங்கிறதுனால அந்த நாற்பது நிமிஷத்துக்குள்ள தேடணும் ஸோ அந்த மாதிரி தேடி ஒரு ஒரு வார தேடலுக்கு பின் கிடைச்ச புக்கு தான் அந்த யா பெரல்மான் அதுவும் மேல இருந்து அப்போ ஒரு ஐயா இருந்தாரு மீச வச்சு கண்ணாடி போட்ட ஐயா அவர் பேர் மறந்துட்டேன் மேல இருந்து எனக்கு இந்த புக்கு எடுத்து கொடுத்தாரு இந்த புக்கு ஏன் அவ்வளவு ஒரு சந்தோஷமான விஷயம்னா இயற்பியல் எனக்கு பிடிக்கும் ஆனா அது புரிஞ்சதான்னு கேட்டா அவ்வளவா புரியுமா எனக்கு எனக்கு தெரியல ஆனா அது உனக்கு புரியும் அது மட்டும் இல்லாம நீ அன்றாட வாழ்க்கையில நீ சின்ன பிள்ளையில இருந்து நீங்க நீங்க குழந்தையில இருந்து வந்துருக்கலாம் நமக்கு நிறைய கேள்விகள் இருந்திருக்கும் நம்ம சின்ன வயசுல சில கிருக்குத்தனமான கேள்விகள் கூட அதை சொல்லலாம் வீட்டுல எல்லாரும் ஆழ்த்து வாய் கிணறு போடுவோம் ஆழ்த்து வாய் கிணறு போட்டுக்கிட்டே போறாங்க இப்படியே போனா பூமிக்கு அடுத்த பக்கம் போய் விழுந்துருமா அப்படின்னு நம்ம கிட்ட ஒரு கேள்வி இருக்கும் அந்த கேள்விக்கு நமக்கு விட என்னன்னு கேட்டா அப்ப தெரியாது ஏ அதெல்லாம் போகாது அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே இது கொஞ்சம் படிச்சு வந்த உடனே பாத்தீங்கன்னா இல்ல அந்த ஆழ்துளாய் குழாய் கிணறு போகும் ஆனா பூமியோட மையப்பகுதி இன்னும் வெப்பமா இருக்கு அந்த குழாய் எல்லாம் உருகி உள்ளேயே வந்து செட் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு ஒரு அறிவு வரும் அதையும் தாண்டி இல்ல அதெல்லாம் வேணாம் நம்ம வந்து பூமியோட மையத்துல போட்டா தானே அந்த மையம் தானே சூடா இருக்கும் பூமி தான் உருண்டையா இருக்கு இல்ல நம்ம இந்த கொஞ்சம் தள்ளி ஒரு ஓரத்துல அதாவது நான்னு சொல்லுவாங்க அந்த நானை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி போட்டா அப்போ இன்னொரு பக்கத்துக்கு போயிடலாம்ல அப்படின்னு நமக்கு தோணும் சோ இதெல்லாம் நம்ம அப்போ ஒரு பெரிய விஞ்ஞானியா நினைச்சு நம்ம யோசிச்சிருப்போம் அது சரி தப்புங்கிறதெல்லாம் தாண்டி அது ஏன் பண்ணல ஏன் அப்படி இருக்குது ஏன் பண்ணக்கூடாது ஏன் பண்ணலாம் பண்ணுனா என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கான விடை நம்மளால வந்து அப்ப தெரியல சோ இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன 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 விஷயங்களுக்கான நிறைய தேடல்களுக்கான விடைகள் அங்க கிடைச்சது மரம் ஏன் நேரம் வளருது நமக்கு தெரியல நம்மள எல்லாரும் வந்து துப்பாக்கி சுண்டு நம்ம பாத்திருப்போம் சின்ன வயசுல ஏதோ நான் எனக்கு சங்கரங்கோவில் மா சங்கரங்கோவில் வட்டத்துல இருந்து நான் வர்றேன் சோ சின்ன வயசுல சின்ன சின்ன கலவரங்கள் பாத்திருக்கேன் அது வருத்தத்தக்க ஒரு விஷயம் அப்படின்னா கூட காவலர்கள் வந்து மேல துப்பாக்கிய கலவரத்தை நிறுத்துறதுக்கோ ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை நான் சுட்டு பாத்திருக்கேன் குழந்தையா இருக்கும் போது அப்ப எனக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் இந்த துப்பாக்கி இப்படி சுடுறாங்களே அது எங்கடா போகுது நேரா போயிட்டு கீழே வந்துருமா இல்ல மேல அப்படியே போயிடுமா இல்லையே நம்ம பந்தெல்லாம் மேல தூக்கி போட்டா கீழே வருது அப்ப அதுவும் இது இப்ப கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு வருமா இல்ல ஒரு நாலு நாள் கழிச்சு வருமா இல்ல அது கீழே வந்தா யாரு மேலையும் பட்டு அவங்க காயப்படுத்திடாதா அதுக்கு ஏதாவது வழி வச்சிருக்காங்களா இந்த மாதிரி எல்லாம் நமக்கு கேள்வி வரும் இந்த கேள்விக்கு எல்லாம் நமக்கு பதிலே தெரியாதானா அதே மாதிரி நம்மள வீட்டுல வேலை சொல்லுவாங்க நம்ம அடிப்பம்புல போயிட்டு தண்ணி அடிச்சுட்டே இருப்போம் என்னடா தண்ணி வருதுட்டே இருக்கு சார் இப்படி நம்ம ஒரு தடவை ஆட்டி விட்டோம்னா அப்படியே அடிச்சுட்டே இருக்க கூடாதா அப்படின்னு நமக்கு ஒரு தோணும் அதை பேர் நிரந்தர இயற்கை இயந்திரம்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி கிணத்துல தண்ணி இறக்கும் நான் அடிப்படையில கிராமத்துல இருந்து வந்ததுனால கிராமத்துல தண்ணி இறக்கும் போது ரொம்ப கை வலிக்கும் அப்ப நமக்கு தோணும் இப்படி ஒரு தடவை கயிறு இப்படி இழுத்து மேல விட்டோடனே அப்படியே வாலி மேல வந்துடக்கூடாதா அப்படின்னு தோணும் ஏன் வரல ஏன் வரக்கூடாது அதே மாதிரி சக்கரம் சுத்துறத பாக்குறோம் இதே ஏன் தொடர்ந்து இது ஏன் சுத்திக்கிட்டே இருக்க கூடாது இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன 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 அது ஒரு கிருக்குத்தரமான கேள்வியா இல்ல வந்து இப்போ அன்னைக்கு அது கிருக்குத்தரமான கேள்வியா இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஒரு கட்டத்துல வந்து ஓ இதுக்கு கூட பதில் தெரியாம தான் அந்த புக் எடுத்து படிச்சிருக்குமா நம்ம என்ன நம்ம நம்ம என்ன என்ன பிசிக்ஸ் படிச்சு என்ன பண்றது இயற்பியல் துறை மாணவரா எதுக்கு நம்ம சேரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணங்கள் அதுக்கடுத்து இன்னும் கொஞ்சம் அடுத்த தளத்துல இயங்கி வந்து சரி பெரிய பெரிய ஆராய்ச்சி எல்லாம் வரும்போது இந்த அடிப்படை நமக்கு புரியாததுனாலதான் நமக்கு நிறைய விஷயங்கள்ல வந்து கஷ்டப்படுறோமோ நம்ம அப்படிங்கிற மாதிரி தோணுச்சு ஸோ அதுக்கு என்ன காரணம்னா நம்மளுடைய தாய்மொழி எனக்கு இந்த 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 புத்தகத்தை இந்த பொழுதுபோக்கு பௌதிகம்ங்கிறது ஒரு நான் சின்ன வயசுல இருந்தே செய்தித்தாள் படிப்பேன் அது எனக்கு ஒரு பொழுதுபோக்கா தான் இருக்கும் அதுல எனக்கு ஒன்றும் படிக்கிறதுன்னா நமக்கு பொதுவா இருக்கும் இல்லையா பாடப்புத்தகம் எடுத்து படிக்கும் போது கஷ்டமா இருக்கும் ஐயோ படிக்க சொல்றாங்களேன்னு ஆனா செய்தித்தாள் படிக்கும் போது சந்தோஷமா இருக்கும் ஒரு கதை படிக்கும் போது சந்தோஷமா இருக்கும் க
இதே மாதிரி தானே பூமிக்குள்ள தொலையிட்டாலும் இன்னொரு பக்கத்துக்கு போயிட்டே இருக்கணும் கண்டிப்பா போகும் இத வந்து இந்த ஆராய்ச்சியை செஞ்சு பாத்துருக்காங்களா இல்லையா அப்படின்னு நம்ம தேடி பார்க்கும்போது செஞ்சு பாத்துருக்காங்க நிறைய மக்கள் செஞ்சு பாத்துருக்காங்க பூமியோட விட்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரியது அதே இது அதோட ஒரு கோலம் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க கோலம் எதுவும் இல்ல சோ கோலம் இருக்குது அப்படின்னா இது ஒரு கோலமா க நினைச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த நடுவுல இது இது போடும்போது நிறைய வந்து தள்ளி போகும் இதே இது ஒரு ஓரத்துல நமக்கு போகும்போது நான் கம்மியா இருக்கும் அத அப்ப நடுப்பகுதியும் அங்க அதிக வெப்பமா இருக்காது அதனால வந்து ஈஸியா அவங்களால போக முடியும்ங்கிற எளிமையா இருக்கும் நம்ம நினைப்போம் ஆனா பூமியோட ஈர்ப்பு விசை எப்படி அங்க செயல்படுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம படிச்சிருப்போம் பூமியோட மேல போக நம்ம செயற்கை கோள்லாம் விடுறாங்க அப்படின்னு படிச்சிருப்போம் அந்த செயற்கை கோள்லாம் மேல போகும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் சென்ற உடனே அதை நிலைநிறுத்தப்படும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னா அந்த குறிப்பிட்ட தூரத்துல புவியீர்ப்பு விசை குறையும் அப்ப நம்ம படிக்கிறோம் பூமியில இருந்து நம்ம மேல போக 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 புவியீர்ப்பு விசை குறையுதுங்க நமக்கு படிக்கும் அப்ப பூமிக்கு உள்ள போகும்போது என்ன நடக்கும்னா புவியீர்ப்பு விசை அதிகமாகும் எது வரைக்கும் அதிகமாகும் அப்படின்னா ஒரு கோலத்தோட மையப்பகுதி வரைக்கும் அதிகமாகும் அந்த மையப்பகுதிக்கு அப்புறம் எதிர் திசையில செயல்படும் அப்போ நம்ம யோசிப்போம் நிரந்தர இயற்கை இயந்திரம்னு இங்க நிறைய பேர் வந்து முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்ம எளிமையா வந்து இப்ப எல்லாம் க கருத்து பதிவு எல்லாம் வருது அதுல எல்லாம் பாத்துருப்போம் நம்ம கருத்து சித்திரமா பாத்துருப்போம் ஒரு ஒரு லாரி இருக்கும் அந்த லாரிக்கு முன்னாடி வந்து காந்தம் கட்டிருப்பாங்க பின்னாடியும் காந்தம் கட்டி இந்த காந்தத்தை இழுத்துக்கிட்டே வண்டி முன்னாடி போயிடாதா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கற்பனை ஒரு பேராசை உழைக்காமல் ஊதியம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை ஆனா அப்படி இருக்குமானா அப்படி ஒரு இது கிடையாது ஏன் அப்படின்னா ஆற்றல் அழிவின்மை விதி அப்படிங்கறத நிரூபிக்கப்பட்டதே அதனாலதான் ஆனா இங்க பூமியோட விஷயத்த பார்க்கும்போது அப்படி இல்லையே மையப்பகுதி வரைக்கும் அது வேகமா இழுக்குது மையப்பகுதிக்கு அப்புறம் இன்னும் அதிகமா எதிர் திசையில செல்லுது அப்ப நம்ம ஒரு பூமிக்கு நடுவுல ஒரு பெரிய சுரங்க பாதை நல்லா தோன்றும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் சுரங்க பாதையில ஒரு முனையில புகுந்தா நம்ம எந்த எரிபொருளுமே செலவு பண்ணாம இந்த முனையில இருந்து அந்த பக்கத்துக்கு நம்ம ஈஸி எளிமையா போயிடலாமே அப்படின்னா போயிடலாம் ஆனா அதுல என்ன சிக்கல் இருக்குன்னா மையப்பகுதி அடையும் போது உங்களுடைய வேகம் ரொம்ப 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 அதிகமா இருக்கும் சோ அந்த பக்கம் போது வெட்டு விடுதிறன் சொல்லுவாங்க சோ ஒரு மையத்தை தொட்டதுக்கு அப்புறமா அதோட வேகம் வந்து உங்களால வந்து நிலைநிறுத்த முடியாது அதை வந்து உங்களுடைய கட்டுப்பாட்டுல இழந்துரும் இழந்தபோ அந்த பக்கம் வந்து ரொம்ப அதிகமா வெளித்தள்ளப்படும் இது ஒரு காரணம் இதையும் தாண்டி இன்னொரு காரணம் என்ன அப்படின்னா அந்த பூமியோட கோலம்னு நம்ம சொன்னா கூட தண்ணி அது எல்லாமே நிரம்பி தான் அது கோலமா இருக்குது அதை தாண்டி அதுக்கு வந்து கோலம் கிடையாது அதோடைய மேற்பரப்புகள் கடல்லையாகட்டும் நிலத்திலையாகட்டும் மழை இருக்கு கடலுக்குள்ள மழை இருக்குன்னு படிக்கிறோம் கடலுக்குள்ள பெரிய பள்ளங்கள் இருக்குன்னு படிக்கிறோம் அப்படி இருக்கும்போது இது ஏற்படுத்துறது அவ்வளவு எளிமையான விஷயமா அவ்வளவு எளிமையான விஷயம் இல்லை இதனாலதான் இதை கைவிடுறாங்கிற ஒரு ஒரு விளக்கத்தை நான் அந்த புக்கல பாக்குறேன் அப்ப பார்க்கும்போது நம்ம சின்ன வயசுல இருந்து நமக்கு கேட்டுக்கிட்டு இருக்க ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய சந்தேக சந்தேகங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு விட கிடைக்குது இதுக்கு இருக்குத்தனம் எல்லாம் இல்ல நியாயமான ஒரு இதுதான் ஏன்னா நமக்கு தோணும் நம்ம சின்ன வயசுல இந்த கேள்விய போய் பெரியவங்க கிட்ட கேட்கும் போது இதெல்லாம் ஒரு கேள்வி வந்து கேட்கிற பாரு அப்படின்னு நம்மளை சொல்லும் போது ஐயோ நம்ம முட்டாள்தனமா யோசிச்சுட்டோமோ நம்ம உண்மையிலேயே அறிவாளி இல்லையோ அப்படிங்கிற ஒரு என் நினைப்பு நமக்கு வரும் ஆனா அப்படி எல்லாம் இல்ல அறிவியல் நீ எப்படி யோசிச்சாலும் அதுக்கு அறிவியல் விளக்கம் இருக்கு அதெல்லாம் நீ யோசிக்கிறது தப்பு இல்ல நீ இப்படி யோசிக்கிறது தான் அறிவியல் கண்டுபிடிக்க கூட அடிப்படையே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு புரிதல் அந்த புத்தகம் ரொம்ப கொடுத்தது அதே மாதிரி நம்ம பாக்குறோம் மரங்கள் எல்லாம் எப்பவுமே மேல் நோக்கி தான் வளருது ஏன் பக்கவாட்டுல ஏன் வளர மாட்டேங்குது ஏன் பூமிக்குள்ளேயே ஏன் போக மாட்டேங்குது வேற எல்லாம் கீழே போகுதுல ஏன் இது மட்டும் மேல வருது இந்த மாதிரி நிறைய கேள்விகள் அதுக்கான சந்தேகங்களும் என்ன என்று எடுத்து பார்த்தா பூமியோட ஈர்ப்பு விசைக்கு எதிர் திசையில தான் வளருது அப்ப எப்பவுமே இந்த மரம் எல்லாம் பூமியோட எதிர்ப்பு விசை ஈர்ப்பு விசைக்கு எதிர்த்து செய்யல தான் வளருமா அப்படின்னு ஒரு முயற்சி பண்ணி பார்த்தாங்கன்னா அப்படி எல்லாம் இல்லை அப்புறம் ஏன் அப்படி வளருது இல்லை அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தாங்கன்னா பூமி வந்து சுத்தம் போது அதுல ஒரு மைய நோக்கு விசை அப்படிங்கிறத ஒரு மைய விளக்கு விசைன்னு ஒண்ணு இருக்கு என்னதான் இருந்தாலும் பூமி வேகமா சுத்தும் போது மைய விளக்கு விசை நம்ம படிச்சிருக்கோம் நம்ம நம்ம பெரிய லெவல் எல்லாம் போக வேண்டாம் நம்ம ஒரு ராட்டினத்தை எடுத்துக்கோங்க ராட்டினத்தோட அச்சுல இருந்து ஒரு தூரம் ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்துல தான் நம்ம உட்காந்துருப்போம் அந்த குறிப்பிட்ட தூரத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிற இடத்துல வேகம் அதிகமா இருக்கும் தலை சுத்தும் அதே நீங்க அந்த அச்சு பக்கத்துல வந்து உட்காந்துக்கோங்களேன் எவ்வளவு வேகம் சுத்தினாலும் உங்களுக்கு தலை சுற்றல் வந்து ரொம்ப குறைவா இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா தூரம் போக போக மைய விளக்கு விசை வந்து அதிகமா இருக்கும் உங்களை வெளி நோக்கி அது வேகமா தள்ளும் சோ பூமியோட ஆரம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் பூமி எவ
இப்போ அந்த தொடர்ந்து அதே மாதிரி தண்ணியும் ஊத்துறாங்க அந்த செடி வளரட்டும்னு வளர்ந்துகிட்டே இருக்கு இப்போ அந்த செடிகள்லாம் எப்படி வளருதுன்னு பார்த்தா அவங்களோட ஆய்வு சரியா இருக்கு மிகச்சரியா இருக்கு என்னன்னு பார்த்தா எல்லா செடியுமே அந்த வட்டத்தோட மையத்தை நோக்கியே வளருது நாலு செடியுமே ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு நம்ம புதிர் இல்ல இதுக்கெல்லாம் நமக்கு பதில் கிடைக்குமா நம்ம வந்து தேவையில்லாத யோசிச்சுட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்லாம் நினைக்கிறதுக்கு அந்த புதிர்னு நினைக்கிறதெல்லாம் அறிவியல் ரொம்ப எளிமையா கடந்து சொல்லுது இது புதிர்லாம் இல்ல உனக்கு தெரியல அவ்வளவுதான் நீ இது வந்து படி உனக்கு ரொம்ப எளிமையா இருக்குங்கிறத சொல்லுது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் படிக்கும் போது ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய சந்தோஷம் இருந்தது ஓகே நம்ம நமக்கு புரியுது நிஜமாவே நமக்கு புரியுது ஏதோ ஒரு வகையில நம்ம யோசிச்சது வந்து சரியா தான் இருக்குங்கிறது அந்த மாதிரி ஒரு புரிதல் வந்து அப்போ ஆனா நான் இளங்கலை படிக்கும் போது அந்த ரொம்ப எளிமையா கடந்து போயிட்டேன் இள அறிவியல் படிக்கும் போது ஓகே நமக்கு புரிஞ்சிருச்சு இந்த புத்தகம் படிச்சுட்டோம் போயிட்டோம் ஆனா இது கடந்து நம்ம அடுத்து மேல் படிப்பு வர்றோம் நம்ம வந்து ஆராய்ச்சிக்கு வர்றோம் ஆராய்ச்சி மாணவர்கள்னு நினைக்கிறோம் உலக லெவல்ல வந்து நம்ம போயிட்டு எல்லாருக்கிட்டையும் ஆராய்ச்சி பண்ணி நம்மளோட திறனை நிரூபிக்கணும்னு நினைக்கிறோம் ஆனா அங்க நமக்கு பல சிக்கல் வருது இன்னும் சொல்ல போனா நான் பன்னெண்டு பன்னிரெண்டாம் வரைக்கும் தமிழ் மீடியா தமிழ் வழி கல்வியில படிச்சுட்டு அறிவியல் படிக்க வரும்போது ஆங்கில வழி கல்வி ஒண்ணுமே புரிய தலை சுத்தி போட்டுச்சு அதுக்காக தேடி படிச்சதுதான் அந்த தமிழ்ல யாராவது அறிவியல் சொல்லி தர மாட்டாங்களான்னு தேர்ந்த புக்கு தான் அந்த பொழுதுபோக்கு பகுதி அம்மா கேட்டவொன்னே எனக்கு சட்டுனா தான் ஞாபகம் வந்துச்சு ரொம்ப நாள் ஆச்சு அதை படிச்சு இருந்தாலும் சில நினைவுகள் வந்து மனசுல அப்படியே இருக்குது இந்த தேடி போனது எல்லாமே ரொம்ப நாள் கழிச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு வருஷம் கழிச்சு அந்த புக்குக்கு என்ட்ரி போட்டு கொடுத்தது அந்த ஸ்லிப்ல முன்னாடி என்ட்ரி போட்டு கொடுப்பாங்க மூணு வருஷம் கழிச்சு அதை பதிவு பண்ணி கொடுத்தது இந்த மாதிரி நிறைய அதுல ஒரு ஒரு சுவாரஸ்யமான அனுபவங்கள் அது ஸோ அந்த நம்ம ஏன் இன்னைக்கு வந்து படிக்க முடியலன்னா தாய் வழி தாய்மொழி கல்வி அப்படிங்கிறது நமக்கு இல்லாமையே போயிடுச்சு அப்படிங்கிறதா புரியல ஏன்னா நான் சொல்லித்தர்றாங்க எனக்கு நல்லா எடுத்துரைக்க முயற்சி பண்றாங்க ஆனா எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது என் தலைக்குள்ள போக மாட்டேங்குது ஏன் போக மாட்டேங்குதுன்னா எனக்கு அவங்க தொடர்பு மொழியே எனக்கு புரியல அப்படிங்கும் போது அவங்க சொல்லித்தர்ற அறிவியல் எனக்கு எப்படி புரியும் அப்படிங்கிறது தான் இதே மாதிரி அந்த புத்தகத்துல இன்னொரு இன்னொரு எளிமையான கேள்வி நிரந்தர இயக்க இயந்திரம் நம்ம இப்ப பார்த்தோம் இல்லையா காந்தத்தை வச்சுட்டு இந்த மாதிரி போக முடியுமா அப்படிங்கிறது இதையெல்லாம் தாண்டி ஓகே அறிவியல் இதுக்கெல்லாம் சொல்லுது இதெல்லாம் தாண்டி நம்ம பாக்குறோம் அறிவியல்னா அறிவியல் மட்டும் கிடையாது அறிவியல் தாண்டி ஒண்ணு இருக்கு ஆன்மீகம் ஒன்னு இருக்கு மாந்திரிகம் ஒன்னு இருக்கு அப்படி எல்லாம் அதுல அதுக்கு மீறி எல்லாம் எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்லுவோம் அறிவியலும் அதை ஒத்துக்குது எனக்கு மீறின ஒரு விஷயம் இருக்குங்கிறத அறிவியல் ஒத்துக்குது அடிப்படையில ஆனா அதை தாண்டி அது இருக்குங்கிறத எனக்கு நிரூபிச்சு காட்டினீங்கன்னா நான் ஒத்துக்கிறேன்னு சொல்லுது அதை தாண்டி ஆன்மீகம்ங்கிற பேர்ல நிறைய நடக்கிற குரலிகளை வந்து நிறைய குரலி வித்தை நம்ம ஊர்ல வந்து அறிவு வட்டார சொல்ல சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் வந்து உடச்சு காட்டுறது அறிவியல் தான் பாக்குறேன் என்னன்னா நம்ம எளிமையா பாத்திருப்போம் சில மந்திரவாதிகள் எல்லாம் இருப்பாங்க படங்கள் எல்லாம் பாத்திருக்கலாம் நம்ம ஒரு கதவை டக்குன்னு திறந்த உடனே அங்க அவங்க அக்கடி குண்டை முன்னாடி வச்சிருப்பாங்க டக்குன்னு வந்து அக்கடி குண்டை புடிச்சு எரியும் இது எப்படிடா எரியுது அப்ப கதவை திறந்த உடனே எப்படி எரியுது அவர் பச்ச உடனே எப்படி எரியுது அப்படின்னு நம்ம யோசிப்போம் இது அப்ப உண்மையிலே அவருக்கு சக்தி இருக்கு அவருக்கு கடவுளோட அனுகிரக கடவுளோட அனுகிரகம் இல்ல அங்க அறிவியலோட அனுகிரகம் இருக்கு அவ்வளவுதான் நம்ம பாக்குறோம் ஏன் அப்படின்னா அந்த கதவை திறக்கும் போது அதுக்கு கீழே ஒரு பிஸ்டன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இயந்திரங்கள் எல்லாம் பொதுவா வந்து பாத்தீங்கன்னா காத்தை வந்து முழுசா தள்ளுறது காத்தையோ இல்லைன்னா திரவங்களையோ முழுசா தள்ளுறதுக்கான ஒரு பிஸ்டன் போன்ற அமைப்பு இருக்கும் நீங்க நிறைய கொல்ல பட்டறைகள்ல பாத்திருக்கலாம் இரும்பு காட்சி அடிக்கிற இடத்துல நம்ம பாத்துக்கலாம் ஒரு காத்தை வச்சு ஊதிக்கிட்டே இருப்பாங்க இல்லைனா ஒரு சக்கரை மாதிரி சுத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க அது காத்து அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அந்த கங்கு வந்து ஃபயர் இன்னும் டெவலப் ஆகிட்டே இருக்கும் அங்க கீழே அடிப்படையில ஒரு சின்னதா கங்கு வச்சுட்டு மேல சொல்லிகளை போட்டு மூடிடுவாங்க இப்ப அந்த கதவு தொடங்கும் போது உடனே ஒரு காத்து விடுது அந்த காத்து தான் போய் அந்த கங்க ஊதி கொடுத்து டக்குன்னு தீப்பிடிக்க வைக்குது இந்த அறிவியல நம்ம புரியாம நம்ம மக்கள் இல்ல அவருக்கு உண்மையிலே சக்தி இருக்கு வைக்க சோ இந்த மாதிரியான சில சின்ன 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 புரிதல்கள் நமக்கு வந்து இல்லாததை கூட அறிவியல் வந்து ரொம்ப அருமையா விளக்க முடியும் அப்படின்னு பாக்குறப்ப ஒரு வியப்பா இருந்தது இதையும் தாண்டி நம்ம இன்னும் சில கேள்விகள்லாம் வரும் நம்ம வந்து மலைப்பிரதேசங்களுக்கு பொதுவா வந்து டூர் போவோம் இல்ல இந்த மாதிரி நாங்க வெளியில போறோம் டூர்னா உல்லாச பயணம் போலாம் வெயில் அதிகமா இருக்கு நம்ம ஊட்டி போலாம்னு போவோம் அங்க போயிட்டு ஒருவேளை அங்க நம்ம சமைக்க போறது இல்ல சமைக்கிறதெல்லாம் வாங்கி சாப்பிடுறோம் நமக்கு அவசரம் சூடா குளிருது சூடா ஏதாவது சாப்பிட்டா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு நமக்கு தோணும் ஆனா சாப்பிட போனா அவன் வேகல சார் பொறுமை சார்னா ஆனா நமக்கு பார்த்தா அது எந்த மாதிரி தெரியும் ரொம்ப நேரம் வேகிற மாத
செயற்கை கோள்கள்லாம் மேல போக போக அதோட அழுத்தம் வந்து குறையுது அதனாலதான் நம்ம வந்து அது ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்துல வந்து அதை நிலைநிறுத்துறாங்கன்னு நம்ம படிக்கிறோம் அப்படி படிக்கும் போது இதே மாதிரிதான் இங்கேயும் பாக்குறோம் வெப்பம் கொதிக்குது மலையில போகும்போது அதோட அழுத்தம் குறையுது அப்ப அழுத்தம் குறையும் போது என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த நீர் மூலக்கூறு வந்து எளிமையாவே உடஞ்சிருது அப்ப நீரோட கொதிநிலையே அங்க நூறு டிகிரி இல்ல தொண்ணூத்தி அஞ்சு டிகிரியிலே நூறு தொண்ணூத்தி அஞ்சு டிகிரி செல்சியஸ்லயே வந்து தண்ணீர் வந்து வாயுநிலை அடைஞ்சிருது திரவ நிலையில இருந்து வாயுநிலை அடைஞ்சிருதுங்கிறது அங்க சொல்லுது அறிவியல் அதை அழகா விளக்குது இன்னும் சொல்லி நம்ம படிச்சிருப்போம் நம்ம வீட்டுல அன்றாடம் பயன்படுத்துறது ப்ரெஷர் குக்கர் ஏன் சோ சாப்பாட்டு பானையில போட்டா வந்து சாப்பாடு வேக லேட் ஆகுது ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்குது இதே இது ப்ரெஷர் குக்கர்ல போடும்போது ஏன் சீக்கிரமா நம்மளால பண்ண முடியுது அப்படிங்கிறது அதுக்கும் அறிவியல் விளக்கம் கொடுக்குது அங்க அழுத்தம் குறையுது அதனால அந்த நீரோட கொதிநிலை குறையுது இங்க அழுத்தம் அதிகரிக்குது அதனால அந்த நீரோட கொதிநிலை அதிகமாகுது இந்த நீரோட கொதிநிலை அதிகமாகும் போது அது அவ்வளவு எளிமையா வாயுவா மாறி வெளியில கேஸ் வர்றது இல்ல இதனால அந்த உணவுப் பொருட்கள் அதிக வெப்பத்தில் சமைக்கப்படுகிறது இதனால நீங்க எளிமையா சமைச்சிடுறீங்க அப்படின்னு சொல்லுது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கேள்விக்கான சின்ன சின்ன இந்த புத்தகங்களை படிச்சீங்கன்னா ரொம்ப தோணும் அதே மாதிரி இன்னொன்று நம்ம படிச்சிருவோம் துப்பாக்கி தோட்டாவை பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம் நம்ம துப்பாக்கி தோட்டம் அது என்னதான் ஆகும் கடைசி அப்படின்னு பார்த்தோம் ஒரு கட்டத்துல இங்க இருந்து துப்பாக்கி சுடுறோம் துப்பாக்கி குண்டு நம்மளால நம்ம படங்கள் எல்லாம் பார்த்திருப்போம் சூப்பர் ஹீரோ படம்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு லாஜிக்கே இல்லாத படம் அப்படின்னு கூட விமர்சனம் பண்ணுவோம் எப்படி இது எல்லாம் நடக்க சாத்தியமற்ற விஷயங்களை எப்படி படமா எடுக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு அது சாத்தியமற்ற விஷயங்கள் தானா அதுக்கும் அறிவியல் விளக்கம் கொடுக்குது துப்பாக்கி குண்டை உங்களால கையில பிடிக்க முடியுமா அப்படின்னு யாராவது கேள்வி கேட்டா எப்படிங்க பிடிக்க முடியும் சுட்ட ஒரு துப்பாக்கி குண்டை யாராவது பிடிக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா பிடிக்க முடியும்னு அறிவியல் சொல்லுது எப்ப சொல்லுதுன்னா உன்னால எப்ப அந்த துப்பாக்கி குண்டத்தை குண்டோட வேகத்துல உன்னால பயணிக்க முடியுதோ அப்ப உன்னால கையில எளிமையா பிடிச்சிட முடியுமே அப்படின்னு சொல்லுது அது எப்படி என் நம்புற மாதிரியா இருக்குது அப்படின்னு நம்ம கேட்கும் போது அது ரொம்ப அடிப்படையிலே சொல்லுது நீங்க ஒரு சைக்கிள்ல போயிட்டு இருக்கிறீங்க ஒரு ஒரு உங்களுக்கு பக்கத்துல ஒருத்தர் வந்து ஒரு வண்டியில போயிட்டு இருக்கிறாரு அவர் உங்களோட அதிக வேகத்துல பயணிக்கிறாரு அப்ப அவர் கையில ஒரு பொருள் நீங்க கொடுக்கணும்னா அவரும் உங்களுடைய வேகத்துக்கு வரணும் அப்படி வரும்போது உங்களுக்கு கொடுக்கறதுல எந்த சிரமமும் இல்லை ஏன் இந்த சிரமம் இல்லைன்னா நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே வேகத்துல பய பயணிக்கிறீங்க இதே தான் அறிவியல் அவங்க சொல்லுது நீங்க வேகமா போகலாம் துப்பாக்கி கொண்டுன்னா நீங்க எதாவது வேணா ராக்கெட்டை கூட நீங்க பிடிச்சிக்கலாம் ராக்கெட் போகுதுன்னா வேகமா ராக்கெட் போகுது நீங்க தொட்டா உங்களுக்கு ஒண்ணுமே ஆகாது ஆனா அதுக்கு நீங்க ராக்கெட் வேகத்துல பயணிக்கணும்னு மட்டும் அது விளக்கம் கொடுக்குது இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்களே அதே மாதிரி இன்னும் நம்ம பாத்துக்கலாம் நம்ம சாதாரணமா வண் பிரயாணங்கள்ல வண்டிகள்ல நம்ம நிறைய பேர் இருசக்கர வாகனத்துல நிறைய பேர் பயணிக்கிறோம் ஒரு அறுபது கிலோமீட்டரோ இல்லைன்னா ஒரு எழுபது கிலோமீட்டரோ வேகத்துல போகும்போது நமக்கு ஒரு சின்ன பூச்சி நமக்கு நம்ம என்னமோ நினைச்சிட்டு இருப்போம் நம்ம இதுல யாரும் கல்லு விழுந்துருச்சு சில பேர் அனுமானம் இருக்கும் முன்னாடி பஸ் எப்படி போகுது பாரு இந்த பேருந்துல இருந்து தயர்ல இருந்து வந்த கல்லு தான் என்ன அடிச்சிருச்சு அப்படின்லாம் இல்ல ஒரு சின்ன பூச்சி அடிச்சா போதும் ஒரு சின்ன பூச்சி துப்பாக்கி கொண்ட அளவுக்கு உள்ள போக முடியும் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஏதோ துப்பாக்கி கொண்டு வந்து பெரிய துப்பாக்கி கொண்டு ஒரு சின்ன விஷயம்தான் அது ஒரு எனக்கு எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல ஒரு வண்ணத்து பூச்சியோட பாதியை கட் பண்ணா அவ்வளவுதான் இருக்கும் அது பாதியா வெட்டுனா எவ்வளவு இருக்குமோ அது அதையும் விட சின்னது ஒரு மிளகை விட கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும் அவ்வளவுதான் துப்பாக்கி கொண்டோட அவ்வளவு அளவுல இருந்தும் துப்பாக்கி கொண்டு இருக்குது சோ அந்த துப்பாக்கி கொண்டு எப்படி உடலை தொலைச்சுக்கிட்டு போகுதுன்னா அதோட வேகம் அப்ப அந்த துப்பாக்கி கொண்டு வேகம் வரக்கூடாதுன்னா நம்ம நீங்க அதே வேகத்துல பின்னாடி போயிடுங்க வராது இதை விட நம்ம எல்லாரும் அன்றாட வாழ்க்கையில நம்ம கிரிக்கெட் பாக்குறோம் மட்டை பந்து பாத்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் எவ்வளவு வேகம் அடிச்சாலும் சில பேர் குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா ரவீந்திர ஜடேஜா விராட் கோலி இந்த மாதிரி சில பேர் எளிமையா வந்து ஒரு பந்த லாபகமா பிடிக்கிறோம்னு சொல்றோம் அந்த லாபகம்னா என்ன அப்படின்னா வேகமா ஒரு பந்து வருது இப்படி நீங்க பிடிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு கையில வலிக்கும் மேபி இங்க இருக்கிற நிறைய பசங்க வந்து விளையாண்டுருப்பாங்க அவங்களுக்கு அனுபவம் இருக்கலாம் ஆனா அந்த பந்து இப்படி வாங்கி பிடிக்கும் போது அந்த லாபகம்னு சொல்றோம் ஏன்னா அந்த பந்து வர்ற அதே வேகத்துக்கு ஈடு கொடுத்து நீங்க கொஞ்சம் வேகம் வந்து அந்த பந்தை வாங்கி நீங்க திரும்ப கொடுக்குறீங்க இப்படி கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு கை வலிக்கிறதும் இல்ல அதை உங்களால எளிமையா லாபகமா பிடிக்க முடியுது இதையும் அறிவியல் விளக்கம் கொடுக்குது அப்போ இங்க பாக்குற எல்லா விஷயமுமே அறிவியல் தானா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வந்து அறிவியல் இல்லாம எந்த விஷயமே இல்ல இங்க நீங்க நடக்கிற எல்லா விஷயங்களும் இயற்கையா என்னென்ன நடக்குதோ அதுதான் நடந்துட்டு இருக்குது ஆனா அதுக்கு ஏன் நடக்குது அறிவியல்ல ரொம்ப அடிப்படையா ரெண்டு விஷயம் சொல்லுவாங்க கேள்விகள
அந்த சத்தத்தோட அளவு மாத்திரைன்னு நம்ம தமிழ்ல படிச்சிருப்போம் இந்த மாத்திரையும் அந்த சத் சத்தத்தோட அளவும் அதோட கால அளவு மட்டும் இல்ல அதோட ஒழிக்கிற விதம் இது ரெண்டையும் வச்சுதான் வந்து மொழியை வந்து தீர்மானிக்கிறாங்க இதே இது நான் போற போக்குல ஏதோ ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு போகலாம் நான் எந்த மொழியில வேணாலும் சொல்லலாம் ஆங்கிலத்துல சொல்லலாம் இல்ல ஜப்பானிய மொழியில சொல்லலாம் எந்த மொழியில வேணா நான் சொல்லலாம் ஆனா அந்த வார்த்தை சப்தம் வந்து உங்களுடைய மனசுல இருக்கிறது இல்ல ஆனா உங்களை தாய்மொழியில சொல்லும் போது மட்டும் அந்த சப்தம் உங்க மனசுல வந்து உள் மனசுல இங்க நல்லா படிக்க தெரிஞ்சவங்க ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க படிக்கிறதுங்கிறது புக்கு படிச்சுட்டியாடான்னு காலையில இருந்து நம்ம படிக்கிறதுக்காக தேர்வுன்னு வந்தோன்னே எடுத்து இப்படி புக்கு வச்சுருவாங்க கட்ட கட்ட கட்டன்னு உட்காந்து படிச்சுட்டு இருப்போம் மனப்பாடம் பண்ணு முதல் பக்கத்துல இருந்து கடைசி பக்கம் வரைக்கும் இப்போ கடைசி பக்கம் வரைக்கும் நம்ம மனப்பாடம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் ஆனா என்ன மனப்பாடம்னு என்னடா படிச்சேன்னு கேட்டா அது நமக்கு புரியாது நமக்கு வராது தெரியாது ஏன் தெரியாது அப்படின்னா நம்ம அதோடைய வார்த்தைகளை மனப்பாடம் தான் பண்றமே மொழிய புரிஞ்சு நம்ம படிக்கல அது என்ன புரிஞ்சு படி நான் நான் அடிக்கடி இந்த வார்த்தையை கேள்விப்பட்டிருக்கேன் தமிழ் வகுப்புலையாகட்டும் அடுத்ததுல புரிஞ்சு படிங்க புரிஞ்சு படிங்க என்ன அது அதை என்ன புரிஞ்சு படிக்கிறது அதெல்லாம் நான் படிக்கிறேன் பிரசன்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறேன் கவனத்தை எங்கேயோ வச்சுட்டு படிக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க கவனத்தை எங்கேயோ எல்லாம் நான் வைக்கல புக்ல தான் வச்சு படிக்கிறேன் பத்து தடவை படிச்சுட்டேன் அம்மா ஒன்னும் ஒண்ணு புரியல புரிஞ்சு படிங்க அப்படின்னு சொல்றேன் அதுக்கு அர்த்தம் தான் என்ன அப்படின்னு கேட்டா படிக்கிறதுங்கிறத ரொம்ப அழகா வர்ணிக்கிறாங்க என்னன்னா நீங்க படிக்கிறதுங்கிறது பத்து சதவீதம் வாசிக்கிறது மிச்ச தொண்ணூறு சதவீதம் யோசிக்கிறதுன்னு சொல்றாங்க அவன் அங்கு சென்றான் அப்படின்னா அவன் அங்கு சென்றான்னு படிக்கிறதுக்கு நீங்க பத்து பர்சன்ட் உங்களுடைய அறிவை யூஸ் பண்ணா போதும் உங்க அதுக்கு உங்களுக்கு அறிவே கூட தேவை இல்லைன்னு சொல்றாங்க ஆனா அதை புரிந்து கொள்ளணும்னு நீங்க நினைக்கும் போது அவன் அவன்னா அது ஆண்பால் ஆண்பால்னா அவன் சொல்றாங்க அப்ப மரியாதை இல்லாம சொல்றாங்க அப்ப மரியாதை இல்லாம சொல்றாங்கன்னா அவர் வயசு கம்மியானவரா இல்ல அவர் வயசு பெரியவனா பெரியவரா இருந்தால் கூட அந்த பெரியவரை சொல்றவரும் ஒரு பெரியவரா இந்த மாதிரி நம்ம யோசிக்கிறோம் நம்மளுடைய மூளை தொடர்ந்து யோசிக்குது அப்ப அவர் கடைக்கு சென்றார் கடைனா என்ன கடை என்ன கடையா இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு கடைக்கு சென்றார் சென்றார்னா போயிட்டாரு எதுக்கு போனாரு ஏன் போனாரு இதெல்லாம் நம்ம இந்த இந்த மாதிரியான தேடல்கள் இந்த மாதிரியான சிந்தனைகள் மட்டும்தான் ஒரு படிப்பை வந்து வாசித்தல வாசித்தல வந்து முழுமைப்படுத்துறது வந்து வாசித்தல விட யோசித்தல் தான் அப்படிங்கறது தான் அதுக்கான விளக்கம் அதுக்கும் அறிவியல் விளக்கம் சொல்லுது ஆனா இது எதுவுமே நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இங்க எல்லாருக்குமே நமக்கு தெரியும் இந்த எனக்கு நான் வந்து இந்த எனக்கு இந்த கேள்வி வந்துச்சு ஆழ்துளாய் கிணறு போடுறாங்க பூமிக்கு அடுத்த பக்கம் போயிடாதா அப்படின்லாம் எனக்கு மட்டும் இந்த கேள்வி வந்த கேள்வி இல்லை என்னை மாதிரியான நிறைய பேருக்கு இன்னும் இந்த இதெல்லாம் ஒரு கேள்வியாங்கிற அளவுக்கு ரொம்ப வினோதமான கேள்விகள்லாம் வந்திருக்கு ஆக்கப்பூர்வமான கேள்விகளாகவும் இருக்கும் ஆனா அது ஆக்கப்பூர்வமான கேள்வியா இல்ல அது வந்து கிருக்குத்தனமான கேள்வியா இல்ல அது கேள்வியே இல்லையா அப்படிங்கிறதுக்கான தேடல் நமக்கு இல்ல அதுக்கான பதில்களும் இல்ல அதுக்கான பதில்கள் ஏன் இல்ல அப்படின்னா நம்ம நம்ம மொழியை விட்டுட்டு எதுலயோ ஒண்ணு தேடிட்டு இருக்கோம் சோ இதுக்கான ஒரு சிறு முயற்சியா தான் நான் கடந்த முறை அம்மா வந்து பார்க்க போகும்போது ஒரு முயற்சி பண்ணோம் நாங்க ஒரு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்ல அடிப்படையில முதல்ல நம்மளுடைய மொழியை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் இதையும் தாண்டி நம்மளோட மொழிய நம்மளோட அறிவியலையும் சரி நம்மளோட பண்பாடு எல்லாத்தையுமே நம்மளோட மொழியில கொண்டு போகும்போது அதனுடைய புரிதல் அதிகமா இருக்கும் அப்படிங்கிறத பாக்கணும் நான் அதுக்கு முன்னாடியான ஒரு கேள்விகள் இருந்தது ஏன் நம்மளுக்கு மட்டும் அறிவியல் புரிய மாட்டேங்குது ஏன்னா பொதுவா நம்ம பாக்குறோம் ஐரோப்ப நாடுகள் ஐரோப்பிய நாடுகள் எல்லாமே அறிவாளிகளா இருக்காங்க ஐரோ நீங்க அமெரிக்கால கூட பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஐரோப்பிய நாடுகள்ல உள்ளவங்க தான் சாதிச்சிருப்பாங்க ஏன் அவங்க மட்டும் சாதிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு மட்டும் ஏன் அறிவியல் வருது நம்மளும் தானே உட்காந்து உட்காந்து படிக்கிறோம் நமக்கு ஏன் மண்டபத்துல ஏறவே மாட்டேங்குதுங்கிற ஒரு ஒரு கேள்வி நமக்கு இருந்துட்டே இருக்கும் இயற்பியல் படிக்கிற மக்கள் இருக்கலாம் இல்ல பொதுவா அறிவியல் படிக்கிற மக்கள் இருக்கலாம் ஏன் நமக்கு புரிய மாட்டேங்குது ஏன் நமக்கு புரிய மாட்டேங்குது கேள்வி நீங்க கேட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஒரே பதில் தான் வரும் ஏன்னா அது உண்மையிலேயே உங்களுக்கு புரியல ஏன் புரியலன்னா உங்களோட தாய்மொழி அது இல்ல நீங்க அதுல வாசிக்கிறீங்க யோசிக்கலங்கிறதான் பதில் வருது ஐரோப்பிய மக்கள் ஏன் அவனுக்கு மட்டும் புரியுது அப்ப ஒயிட் ஸ்கின் இருக்கிறவனுக்கு புரிஞ்சுண்டா வெள்ளத்தோல் மக்களுக்கு தான் புரியும் நம்ம கருப்பு தோல் அதனால நமக்கு புரிய மாட்டேங்குது நம்ம வெயில் அதிகமா இருக்கிற இடத்துல இருக்கிறோம் அதனால நமக்கு புரிய மாட்டேங்குது இந்த மாதிரியான ஒரு விளக்கங்கள் எல்லாம் கூட நான் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன் கருப்பு தோல் இருந்ததுனால நமக்கு கம்மியா தான் புரியும் வெள்ளையா இருக்கிறவன் போய் சொல்ல மாட்டான் வெள்ளையா இருக்கிறவன் எல்லாம் அறிவாளி இந்த மாதிரியான வார்த்தைகள் நம்ம வாசகங்கள் கேள்விப்படுறோம் இல்ல நம்மளுக்கு வெயில் தாக்கம் அதிகமா இருக்கு அதனால நம்ம யோசிக்க மாட்டேங்கிறோம் அதையும் தாண்டி இல்ல இல்ல நம்ம வந்து அறிவியலை விட ஆன்மீகத்துல ரொம்ப மூழ்கி இருக்கும் இதனாலதான் நமக்கு அறிவியல் வர மாட்டேங்குது இல்ல அற
நீங்க ஜப்பான்ல போய் படிக்கிறீங்கன்றீங்க அது சொல்றீங்க ஆங்கிலத்துல எல்லாம் எப்படி நீங்க போய் படிச்சிட்டீங்க தமிழ் போய் அங்க உங்களால வாழ முடியுமானா ஜப்பான்ல வாழ முடியும் ஏன்னா அங்க ஒரே நாடு ஒரே மொழி இங்க நம்ம பலதரப்பட்ட கலாச்சாரம் இருக்கிற நம்ம நாட்டுல அது சாத்தியம் இல்லை ஆனா இது சாத்தியப்படும் எப்போ சாத்தியப்படும் அப்படின்னா நம்மளுடைய கண்டுபிடிப்புகள் அதிகமாகும் போது ரொம்ப எளிமையா சொல்றேன் நான் ஆராய்ச்சி சார்ந்த ஒரு புத்தகமோ இல்ல உங்களுக்கே இன்னைக்கு எல்லாருமே நம்ம கூகுள்ல தேடாத ஒண்ணு இல்ல வேகமா போயிட்டு ஒரு விஷயம் தேடுறோம் அது இங்கிலீஷ்ல தான் வருது ஆங்கிலத்துல வருது தமிழ்ல வரல அதனாலதான் நம்ம வந்து ஆங்கிலத்தை ப்ரிஃபர் பண்றோம் இதே இது நீங்க தமிழ்ல எல்லாம் நீங்க நீங்க பண்ற விஷயங்கள் ஒரு அறிவியல் சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க அதை எல்லாத்தையுமே தமிழ்ல சொல்லுங்க அது அதுக்கான தகவல்களை வந்து நீங்க இணையதளத்துக்கு கொடுங்க அதுதான் அடுத்த நம்மளுடைய மொழி வளர்க்கறதுக்கிறதையும் தாண்டி நம்மளோட அறிவை வளர்க்கணும் மொழி வளர்க்கறதுங்கிறதெல்லாம் இங்க வந்து அறிவியல் நீங்க வந்து அறிவியல் பேசணும் அறிவியல தமிழ்ல பேசணும் அப்படிங்கறது நீங்க உங்களோட மொழியை வளர்க்கறதுக்கு இல்ல உங்க அறிவை வளர்த்துக்கிறது உங்க அறிவை ஏன் வளர்த்துக்கணும் நீ வாழணும் வாழணும்னா உங்களோட அறிவு வளராம நீங்க வாழ முடியாது உங்களுடைய அறிவு இல்லாமலோ இல்லைன்னா உங்களுக்கான ஒரு வேலைகளை செய்யாமலோ நம்மளால வந்து இந்த உலகத்துல சர்வைவல் ஆஃப் பிட்டஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை சொல்லுவாங்க எந்த உயிரினம் தன்னை வந்து மேம்படுத்திக் கொள்வதோ எந்த உயிரினம் தன்னுடைய சுற்றுச்சூழலை சார்ந்து தன்னை தகவம் வைத்துக் கொள்கிறதோ அந்த உயிரினம் தான் இங்க வாழ தகுதியானது அப்படிங்கிறதான் அடிப்படை அடிப்படையான உலக தத்துவம் இது வந்து அறிவியல் தத்துவம் இல்ல இது கிரேட் பிலாசபர் சொன்னது பேர் மறந்துட்டேன் மன்னிக்கணும் சோ அந்த மாதிரியான ஒரு விடயங்கள் வேணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய மொழி சார்ந்த அறிவியலையும் நம்ம வளர்க்கணும் மொழி சார்ந்த அறிவியல் மட்டும் வளர்த்தா போதுன்னா நீங்க மொழி சார்ந்த அறிவியலை வளங்க உங்களுக்கு தேவையானது வளங்க நான் உங்களை வந்து தமிழ் மொழி தான் படிங்க என்ன வேணா படிங்க உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட எதை வேணா படிங்க ஆனா நீங்கள் எனக்கு அந்த வாய்ப்பு இல்லை நான் அதை வந்து நான் ஏத்துக்கிறேன் எனக்கு வந்து என்னுடைய அறிவியலை என்னுடைய இயற்பியலை என்னுடைய தாய்மொழியில் படிப்பதற்கான வாய்ப்பு எனக்கு இல்லை அதனாலதான் என்னுடைய நண்பர் நான் இந்த இந்த தருணத்துல அதை சொல்லிக்கிறதுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் என்னுடைய நண்பர் ஆனந்த் அவரையும் நான் இந்த அதே க நம்ம கல்லூரியில தான் பார்த்தேன் நான் காலேஜ் அப்ளிகேஷன் நம்மளோட விண்ணப்பம் கொடுக்குறேன் இதுதான் எனக்கு பிசிக்ஸ் தான் வேணும்னு கொடுக்குறேன் இயற்பியல் வேணும் விண்ணப்பம் கொடுக்குற அன்னைக்கே அவரை பாக்குறேன் நீங்க இங்கேதானா எனக்கு வந்து ரிசல்ட் வந்தா எனக்கு சொல்றீங்களா அப்படிங்கிறா அன்னைக்கு தொடர்ந்த நட்பு பத்து வருடங்களா கிட்டத்தட்ட பத்து வருடங்களுக்கும் மேல தொடருது சோ அந்த நட்பு அவருக்கு தான் நான் ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்க விரும்புவேன் ஏன்னா அவரை அவரும் நானும் இணைந்து கடந்த ஒரு நாலஞ்சு வருஷமா ஒரு ஒரு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம் எங்களுக்கு தெரியல நாங்க சரியான பாதையில போறோமா இல்ல சரியா இலக்கு அடைஞ்சிருவோமான்னு தெரியல எங்களோட இலக்கு இருக்கு எங்களுக்கு எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளோட மொழியையும் நம்மளுடைய மொழி சார்ந்த அறிவியலையும் இல்ல இதையும் தாண்டி இன்னைக்கு நான் ஜப்பானிய மொழியை படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் ஏன்னா ஜப்பானிய மொழியில நிறைய எனக்கு தேவையான விடயங்கள் இருக்கு ஏன் எல்லாரும் ஆங்கிலம் கத்துக்க ஆசைப்படுறோம் ஒண்ணும் இல்ல நாங்க தொழில்நுட்ப துறையில இருக்கிறோம் ஐடி ஃபீல்ட்ல இருக்கிறோம் சொல்றோம் நாங்க மென்பொருள் இருக்கிறோம் நாங்க இன்ஜினியரா இருக்க எல்லாம் சொல்றோம் ஆங்கில படிச்சாதான் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற விஷயங்கள் நம்ம கத்துக்க முடியும் அதை கத்துக்கிட்டாதான் நமக்கு வேலை கொடுப்பாங்க அப்போ நீங்க உருவாக்குங்க நாம உருவாக்குவோம் ஏன் நீங்க உருவாக்குங்கன்னு சொல்லுவோம் நாம உருவாக்குவோம் நம்ம நம்மளுடைய சார்ந்த அறிவியல இல்ல உனக்கு ஒரு அறிவியல் தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஆமா எனக்கு அறிவியல் தெரியும் உனக்கு தேவையான விஷயங்கள் எனக்கு தெரியாது அழி அறிவியலா இருக்கலாம் தொழில்நுட்பம் இருக்கலாம் கட்டிடக்கலையா இருக்கலாம் என்ன வேணா ஓவியமா இருக்கலாம் எது வேணா இருக்கலாம் ஆனா அதை நான் என் தாய்மொழியில நான் சொல்லுவேன் என் தாய் உனக்கு வேணும் அப்படின்னா நீ என் தாய்மொழியை படி முதல்ல அதுக்கப்புறம் நீ அதுக்கான அறிவியல் படிச்சு அதை வச்சு நீ பயன்பட்டுருக்கோ அப்படிங்கிற ஒரு கொள்கைக்காக தான் துளிர் தமிழ் கல்வியல் கழகம் மற்றும் ஆராய்ச்சி குழுமம்ங்கிற ஒரு ஒரு கடந்த மூணு வருடங்களா வந்து ஒரு முயற்சி பண்ணி ஒரு ஒரு வேலை போய்கிட்டு இருக்கோம் எங்களுக்கு தெரியல நான் எங்களோட இலக்கை அடைவோம் நினைக்கிறேன் அடைகிற வரைக்கும் ஓடுவோம் நம்புறேன் அதை தாண்டி எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி நான் இதுல நிறைய தவறுகள் விட்டுருக்கலாம் நிறைய ஆங்கிலம் பேசியிருக்கலாம் பட் அதை அதுக்கெல்லாம் மன்னிச்சுக்கிற மாதிரியும் பொறுத்தல மாதிரியும் நான் உங்க வீட்டுக்குள்ள மன்னிச்சிருங்க அனைவருக்கும் நன்றி நான் இப்ப கேள்வி கேட்கறவங்க தாராளமா கேட்கலாம் ரொம்ப சந்தோஷமா ரெண்டு பேர் கை தோற்றுட்டாங்க மாதிரி தெரிஞ்சது வேற யாரு கேள்வி இருந்தா கூட ரொம்ப தயங்காம கேட்கலாம் நன்றி இல்லையா சிறப்பான நூல் கருத்துரை ஏன்னா நமக்குள் இழக்கூடிய ஆயிரம் வினாக்கள் நம்மை கைப்பிடித்து அழைத்து செல்கின்ற அந்த இடம்தான் அறிவியலாக இருக்க முடியும் ஏன்னா நடைபெறுகின்ற அனைத்து இயக்கங்களையும் அறிவியல் மூலம் புரிந்து கொள்ள முடியும் முக்கியமா அந்த மொழி குறித்து பேசுகின்ற அந்த இடங்கள் உண்மையிலேயே சிந்திக்க வேண்டிய ஒன்று ஏன்னா நடராஜன் அவர்களினுடைய ஆயிசா என்கின்ற அந்த புதினத்தில் அந்த குழந்தை நிறைய கேள்விகள் கேட்கும்
மாணவர்கள் தங்களுடைய கேள்விகளை கேட்கலாம் கேளுங்க தயக்கம் வேண்டாம் நானும் உங்களை போல தயங்கி தயங்கி ஒரு காலத்துல கேள்வியை கேட்காம இருந்தேன் இல்ல கேள்வி கேட்காம இருந்தேன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு தேவையில்லாத கேள்விகள் கூட நிறைய கேட்ட வந்தான் பட் இப்ப தேவையான கேள்வி நீங்க தயங்காம கேட்கலாம் தப்பேஷ்மி ஜெயஸ்ரீ மைக் ஆன் பண்ணி கேள்வி அறிவியல் சார்ந்து தமிழ் சார்ந்து ஏன்னா தமிழ் துறையில நம்ம கடந்த மூணு வருடங்களா பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் நானும் என் நண்பரும் சோ அதை சார்ந்து என்ன கேள்வி இருந்தாலும் நீங்க தாராளமாக கேட்கலாம் விஜயலட்சுமி ஜெயஸ்ரீல கையை உயர்த்தி இருக்கிறீங்கல்ல கேள்வி கேட்கிறதுக்கு அவங்களுடைய இத வந்து ஒளி வாங்கிய யார் வேணாலும் கேள்வி கேட்கலாம் மாணவர்கள் தாராளமா கேட்கலாம் கை உயர்த்த உயர்த்தனவங்கதான் கேட்கணும் எனக்கு ஒரு ஐயம் சதீஷ் கேளுங்கம்மா இப்ப நீங்க சாலிட் சைட் பிசிக்ஸ்ல வந்து ஆய்வு பண்றவங்க ஆனா நீங்க இருக்கிறது உயர் அழுத்த ஆய்வு மையமா தொடர்பு நானும் ஒரு முறை இயற்பியல் துறையில கேட்கிறப்ப அந்த நாங்க எதுக்காக கேட்டோம்னா அந்த தஞ்சையில இருக்கக்கூடிய பெரிய கோவில் அறிவியலையும் சேர்த்து பேசுறது அதுல உயர் அழுத்த ஆய்வு மையம் எடுக்கும் போது உயர் அழுத்தம் அப்படின்னா அது வார்த்தையிலே இருக்கிற பொருள் தான் ஒண்ணு இல்ல இப்போ பூமியில் மேற்பரப்புல இருக்கிற ஒரு மண்ணை எடுத்து நீங்க படிச்சீங்கன்னா அது திடநிலை அப்படின்னு கூட நீங்க சொல்ல முடியும் அதுல இருக்கிற தனிமங்களை எடுத்து படிக்கிறது கூட சொல்ல முடியும் அதே இது நீங்க பூமியோட நடுவுல நான் ஏற்கனவே பூமியோட மையத்துல அதோட அழுத்தம் அதிகமா இருக்கும் புவி இருப்பு விஷயம் காரணமாக அந்த அழுத்தத்துல ஒரு பொருள் எப்படி செயல்படுதுங்கிறத பார்க்கும்போது அதுதான் அழுத்த அந்த பத்தின சார்ந்த படிப்பு தான் இதையும் தாண்டி நம்ம நம்மளா செயற்கையாக ஒரு அழுத்தத்தை அங்க உருவாக்கி அப்ப அந்த தனிமங்கள் எப்படி வந்து செயல்படுதுங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் உதாரணத்துக்கு சொன்னா இங்க சூப்பர் கண்டக்டர் நம்ம சில பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் ஜ ஜ ஜப்பான் போன்ற சில கொரியா சில போன்ற நாடுகள்ல வந்து மேக்னட்டிக் லிமிட்டேஷன் ட்ரெயின் சொல்லுவாங்க அதாவது ரயில்கள் எல்லாம் தண்டவாளத்துல உட்காராமலே போகும் இதனால வந்து அதிக வேகத்தை அதால அடைய முடியும் உராய்வு குறைஞ்சு அதிக வேகத்தை அதால அடைய முடியுங்கிறத நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரியான அடிப்படை படிப்புகளுக்கெல்லாம் வந்து பின்னாடி இருக்கிறது இந்த மாதிரி உயர் அழுத்த ஆய்வு மையம் அப்படிங்கிறதாமா ஸோ அந்த தனிமங்கள் வெளியில இருந்து அழுத்தம் கொடுக்கும் பொழுது அது எந்த மாதிரியா அதோட அதோடைய பண்புகள் மாற்றப்படுது அதோடைய பண்புகள் என்ன மாதிரி இருக்கு ஏன் இதை முக்கியமா பண்றோம் அப்படின்னா ரெண்டு விடயங்களை பண்ணுவாங்க நீங்க திடநிலை அறிவியல் பண்றவங்க கிட்ட கேட்டிருந்தீங்கன்னா தெரியும் தனிமங்கள் எடுத்துப்பாங்க அவங்களே அது கூட வேற ஒரு தனிமங்களை சேர்ப்பாங்க அப்படி சேர்த்து ஆராய்ச்சி பண்ணுவாங்க இப்படி சேர்க்கும் போது அது திரும்ப பிரிக்க முடியாது இது வந்து மீளா வினைன்னு சொல்லுவாங்க சுருக்கமா சொல்லணும்னா பிளாஸ்டிக் நம்ம இடத்த எல்லாம் செஞ்சிடும் ஆனா திருப்பி அதை வந்து பிளாஸ்டிக்கோட மூலப்பொருளா மாத்த முடியுமான்னு நம்மளால மாத்த முடியாது சோ அந்த மாதிரி இயற்பியல ரெண்டு விஷயா வந்து திட அறிவியல் திடநிலை அறிவியல் சாலிட் ஸ்டேட் பிசிக்ஸ் வந்து படிக்கிறாங்க ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா மீளா வினை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி வேற தனிமங்கள் எடுத்து அது கூட போட்டுட்டு அந்த மாதிரி படிக்கிறாங்க இது வந்து மீள் வினைன்னு பாக்குறோம் ஏன் அப்படின்னா நாங்க அழுத்தம் கொடுக்கும் போது அதோட பண்பு மாறும் திரும்ப அழுத்தத்தை நாங்க கொடுக்குற அழுத்தத்தை எடுத்தோடனே அதோட பண்பு திரும்ப அதோடைய பழைய நிலைக்கே வந்துடும் சோ இப்படி வரும்போது அதுல ஒரு மீள் தன்மை இருக்குது அதை நம்ம வந்து அப்ளி நிறைய பயன்பாட்டுக்கு வருமா சுவிட்ச் அப்ளிகேஷன் சொல்லுவாங்க நம்மளுக்கு ஒரு கட்டத்துல ஒரு மாதிரியான பயன்பாடு வேணும் அடுத்ததுல அடுத்த பயன்பாடு வேணும்னு சொல்லும் போது இந்த மாதிரியான விடயங்களுக்கு நம்ம பயன்படுத்தலாமா ஒரு ஆழமான அழுத்தமான ஒரு பதில் எப்படி தமிழ்லேதான் அவங்களுடைய இது தமிழ் பேசுறதும் ஆங்கிலம் கலந்துடும் அப்படிங்கறத எல்லாம் வீழ்த்துக்கு எல்லாத்தையுமே நல்ல அழுத்தமான ஒரு தமிழ்ல ஒரு நல்ல அறிவியல் இல்ல என்னுடைய தவறுதான் ஆங்கிலம் வர்றது தவறுதான் ஆனா கருத்துக்கள் இதெல்லாம் நேர்த்து போயிடக்கூடாதுங்கிறது என்னுடைய அதுக்கான முயற்சி தான் கண்டிப்பா நடக்கும் வேதியியல் என்பது ஒரு தனிமங்களோட இன்னொரு தனிமங்கள் சேர்க்கும் போது அதனுடைய பண்பு எப்படி மாறுது அப்படிங்கறத படிக்கிறதும் அதான் நான் இப்போ அம்மா கிட்ட விளக்கம் கொடுத்துட்டு இருந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா 
வேதியில பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய வினைகள் வந்து மீளா வினைகள் தான் ஏன் அப்படின்னா ஒரு வேதிப்பொருள் எடுத்துட்டு இன்னொரு வேதிப்பொருளோட கலந்துடுறீங்க நம்ம சொல்றோம்னா அதை திரும்ப வந்து உங்களால எடுக்க முடியாது ஆனா இங்க உயிர் அழுத்தத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க அழுத்தம் வெளியில இருந்து கொடுக்குறீங்கன்னா அதாவது நீங்க பாத்துருந்தீங்கன்னா தெரியும் ஒண்ணு இல்லை இந்த 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 செல்போன் எடுத்துக்கோங்களா இந்த கைபேசி எடுக்கிறீங்க அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க நீங்க கெமிக்கல்ங்கிறது என்னன்னா இந்த இடத்த உடைச்சிட்டு இந்த இடத்துல நீங்க வேற ஒரு பொருள் இந்த மவுஸ் எடுத்து இங்க வைக்கிற மாதிரி இதுதான் வந்து வேதியியல் வினை இதே இது உயிர் அழுத்தம் நீங்க பண்ணும்போது இப்ப இதோட பண்பு மாறுதா இந்த வேதியியல் வினையை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இந்த கைபேசியில ஒரு பகுதியை உடைச்சிட்டு இதுல இந்த மவுச வைக்கிறோம் வச்சுட்டு இப்ப இதோட பண்பு எந்த அளவுக்கு மாறி இருக்கு கைபேசியோட பண்பு எவ்வளவு இருக்கு இந்த மவுசோட பண்பு எவ்வளவு இருக்குங்கிறத பாக்குறதுதான் வேதியியல் அப்படியும் பாக்குறாங்க ஆனா அது ஒரு பொதுவான உதாரணத்துக்கு நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் உயிர் அழுத்தம்னு நீங்க வரும்போது இந்த கைபேசியை மட்டுமே வச்சுட்டு இதோடைய அனைத்து பக்கங்கள்ல இருந்து ஒரு அழுத்தத்தை கொடுக்குறோம் அப்ப இது வந்து சுருங்கும் தன்மை வரும் இது முழுசா வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் முழுசா அழுத்தப்பட்டு அதோடைய வடிவம் அதோட வால்யூம்னு சொல்லுவாங்க அதோட யூனிட் வால்யூம் யூனிட் வால்யூம்னா அதோடைய மொத்த நிறை மட்டும் மாறும் அதோடைய வெளி தோற்றம் மட்டும் வெளிப்புறம் மட்டும் மாறும் ஆனா அதுக்கு உள்ள இருக்கிற பண்புகள் எதுவுமே மாறாது ஆனா இப்படி வெளிப்புறம் மாறதுனால உள்ளுக்குள்ள அதோட ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லுவாங்க அமைப்பு ஒவ்வொரு இதுக்கும் நம்ம இங்க கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் கன சதுர வடிவம் கன சபக வடிவம் இந்த மாதிரி எல்லாம் நீங்க படிச்சிருக்கலாம் இங்கிலீஷ்ல சொன்னோம்னா ஹெக்ஸாகோனல் கியூபிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆர்த்தோகோனல் டெட்ராகோனல் இந்த மாதிரி நிறைய நம்ம படிச்சிருப்போம் இந்த மாதிரியான வடிவங்க வடிவ மாற்றம் ஏற்படும் ஏன் வடிவ மாற்றம் ஏற்படும் அப்படின்னா நம்ம இந்த ஒரு உதாரணம் பார்க்கலாமே இந்த கை எடுத்துக்கிறேன் இந்த கையை வச்சுட்டு நான் அப்படியே அழுத்திக்கிட்டே இருக்கிறேன் ஒரு சோவர்லயோ இல்லை ஒரு கையை வச்சு அழுத்திக்கிட்டே இருக்கிறேன் ஒரு பக்கம் என் கை அழுத்தும் போது என் கை வந்து வலிமை பெறும் ஸ்ட்ராங் அந்த ஜிம்முக்கு எல்லாம் போறதுல வந்து அதுதான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க குறைவான அழுத்தம் கொடுக்கும் போது அதை அப்படியே பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆனா ஒரு கட்டத்துல ரொம்ப அழுத்தம் கொடுத்து நிறைய அதிக எடையை நான் தூக்குற முயற்சி பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப என்னோட கை முறிஞ்சு இப்படி முயும் போது என்னோட கை பண்பு மாறிடும் இல்லையா இப்படி மாறாம இது வந்து இழுக்கும் போது ஒரு ஏற்படுற ஒரு விஷயம் ஆனா இதே தனிமங்களுக்கு என்ன நடக்குதுன்னா நீங்க அழுத்தம் கொடுக்கும் போது அது சுருங்கும் போதும் அதோட வடிவம் மாறுது அப்படி வடிவம் மாறினாலும் திரும்ப நீங்க கொடுக்குற அழுத்தத்தை எடுத்தவொன்னே இந்த திரும்ப பழைய வடிவம் வந்துருது இப்படி இருந்தா நமக்கு நல்லாதான் இருக்கும் நம்மளே எல்லா வேலை செஞ்சுக்கலாம் கை போனாலும் திரும்ப அதே அழுத்தத்தை கொடுத்து எடுத்துக்கலாம் பட் அந்த மாதிரியான இப்ப மனிதர்களுக்கு இல்லை பட் தனிமங்களுக்கு இருக்குது அது எந்த வகையில பார்க்கும்போது தனிமங்கள் வந்து கொடுத்து வச்சதுன்னு சொல்லலாம் அது எப்படி சொல்றது தெரியல சோ அதுக்கான வித்தியாசம் தான் வேதியலுக்கும் உயிர் அழுத்தத்துக்கும் உள்ள அந்த சின்ன வித்தியாசம் அது மட்டும்தான் நல்ல புரிந்து கொள்ளுகின்ற வகையிலான ஒரு எளிமையான விளக்கம் கேள்விகள் சில தயங்கி நிற்கின்றன இருப்பினும் ஒரு தேடலை தொடங்கி வைக்கின்ற வகையிலான ஒரு சிறப்பான கருத்துரை ஐயா ஒரு சின்ன குறுக்கீடு மன்னிக்கணும் ஒரு சின்ன தகவல் இங்க யாராவது அறிவியல் மாணவர்களோ இல்லை யாராவது அறிவியல் மாணவர்கள் தேவையில்லை தமிழ் படிக்க தெரிந்த எந்த மாணவர்களா இருந்தாலும் இந்த புத்தகத்தை போய் எடுத்து படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நீங்க ரொம்ப எளிமையா நீங்க சாதாரண வாட்ஸ்அப்ல ஒரு குறுஞ்செய்தி வரும்போது நீங்க எப்படி படிச்சு ஒரு மீம் ஒரு ஒரு கருத்து சித்திரம் வரும்போது எப்படி நீங்க வந்து சந்தோஷப்படுறீங்களோ அது மாதிரி அந்த புத்தகத்தை படிக்கும் போது நீங்க சந்தோஷப்படுவீங்கிறது என்னோட கருத்து சில இடங்கள்ல வந்து மாறலாம் ஆனா நிறைய இடங்கள்ல வந்து நீங்க படிக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா உணர்வீங்க வாய்ப்பு கிடைச்சா படிங்க இந்த புத்தகம் நம்மளுடைய நூலகத்திலேயே இருக்குது இல்ல வெளியிலையும் வந்து அவ புத்தகங்களும் வெளியில கிடைக்குது விலைக்கும் கிடைக்குது இப்போ அந்த புத்தகம் அங்க இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் என்னுடைய நண்பர் எடுத்து வச்சிருக்காரு நான் அவரை ரிட்டர்ன் பண்ண சொல்லிடுறேன் அதுக்கு ரொம்ப எடுத்து படிச்சுக்கோங்க நன்றி ஐயா மன்னிக்கணும் நீங்க தொடரலாம் உண்மையிலே தேடலை வந்து தொடங்கி வைத்த உரை என்றே குறிப்பிடலாம் நிறைவாக நன்றி உரை நன்றி உரை வழங்குவதற்கு முனைவர் சாந்தி அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் நூல் வாசிப்பு முற்றம் எண்பத்து ஐந்தாவது நிகழ்வு இந்த நிகழ்வினை நாங்கள் தொடர்ந்து நடத்துவதற்கு நல் வாய்ப்பினை வழங்கி வரும் கல்லூரி தாளாளர் முதல்வர் உள்ளிட்ட நிர்வாக குழு விருதினர்களுக்கு நாங்கள் நன்றி கூறிக்கொள்கின்றோம் சிறப்பு விருதினரை அறிமுகம் செய்து தொடக்க உரையாற்றிய இளநிலை தமிழ்த்துறை தலைவர் முனைவர் ந அருள்மொழி அம்மா அவர்களுக்கு நன்றி கூறிக்கொள்கின்றோம் இயற்பியல் துறையின் மேலாள் மாணவர் திருச்சிராப்பள்ளி பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்தில் உயர் அழுத்த ஆய்வு மையம் முனைவர் பட்ட ஆய்வாளருமான சதீஷ்குமார் மாரியப்பன் அவர்கள்
மைய விளக்கு விசை மைய நோக்கு விசை பூமியின் ஈர்ப்பு முதலான பௌதீக சொற்களுக்கு சரியான எளிய சான்றாதாரங்களை பொருத்தி காட்டி ஏன் எதற்கு என்ற கேள்விகளை முன்வைத்த வாசிக்கும் அதற்கான தேடல்களும் தேவை என்பதை சுட்டிக்காட்டி மொழியையும் அதனுடையான அறிவையும் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் கருத்துரை வழங்கினார் அதோடு மட்டுமின்றி பார்வையாளர்கள் கேட்ட வினாக்களுக்கும் சரியான சான்றாதாரங்களை இயல்பான முறையில் பொருத்தி காட்டிய இன்னும் கருத்துரை வழங்கிய அன்னார் அவர்களுக்கு தமிழ்துறையும் சார்ந்தோம் தொடர்ந்து நம்மோடு பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்ற பேராசிரியர்கள் மாணவர்கள் தமிழ் ஆர்வலர்கள் உள்நாடு மற்றும் வெளிநாடு வாழ் தமிழ் ஆர்வலர்கள் ஆகிய அத்தனை பேருக்கும் நன்றி கூறிக்கொள்கின்றோம் நன்றி